家好，我弹几个音，看看你们觉得这个会代表什么。我觉得很像这个鸟鸣声，所以我们听海顿的早期的奏鸣曲，好像面对大自然一样，在外面散步啊，听鸟鸣声，很纯净的感觉。有时候我们的心情比较低落的时候，觉得。好像什么音乐都觉得比较难，比较不想听，太呃太深奥。听到海顿的钢琴的早期的奏鸣曲，很勤快。所以，我我们弹奏弹奏这个奏鸣曲的时候，我们要注意，踏板用一点点。你触键稍微尖锐一点，但是我们速度不要太严格。有时候我们好像弹那个早期的音乐，好像在看黑白片一样，<笑>都不是很新的，好像有点有点旧旧的感觉。<笑>试试看。能不能谈的活泼一点？
这时候弹起来不是很难，可是你没有发现要弹得很干净，并不是很容易。我是希望每一个人都像一颗珍珠一样，很明亮的。这个装饰音常常出现。海顿自己说：“你装饰音。”不要太啰嗦了，你也觉得，呃，不想谈，你就不想谈，你觉得谈别的也可以，他觉得很很自由，装饰音就装饰音，嗯、呃，不需要太严肃了，不需要太严格，所以我有的装饰音会，呃，如果长的话，我会变一下，有时候刚刚好，呃，一对二，呃，但有时候，嗯，自由的弹的比较快，譬如说。我觉得你如果不想怎么说，按照一个标准来谈的话，要自由一点的，轻松多了。那我们谈音乐，为我们自己谈，而不是演奏的话，也是要轻松一点，让这个装饰音慢慢的发展，也很好。我觉得海顿大概会喜欢。这种音乐，我们如果弹久了，我们的弹我们弹钢琴的这个风格会慢慢改变，因为你不需要太用力，手臂也不要加上这个手指的力量，不需要什么推动的力量，所以你就是要指头要快一点，稍微轻松一点。所以可以常常弹。这首我会时常想到，因为觉得好像很轻松，滴溜溜那种感觉。所以我今天就是选这首，让你们觉得不要弹太难的曲子，这首也很好。但是也不是说风格一下子就会改变了，就好像一部电影里头，这个功夫片里头有一句话。吃了三天素，就想上西天呢。不知道是哪哪一部电影，你们知道吗？<音>